കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന പേരിൽ ലൂക്ക സയൻസ് സ്പോട്ടിലും കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന പത്താഴ്ചയോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് ആദ്യമായി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഏകദേശ ധാരണ ഇക്കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് മലയാളികൾ എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കാരണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രളയങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ചർച്ചകളിലാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഈ പ്രളയങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പങ്ക് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇന്ന് ലോകം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകം നേരിടാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അതിനേക്കാളുപരി ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു പ്രശ്നവുമാണ് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ ആകെ തന്നെയും നമ്മുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക മണ്ഡലങ്ങളെ ഒക്കെയും ഒരുപോലെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയായിട്ടുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഭൂമിയിലെ സുസ്ഥിരമായൊരു നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആഗോളതാപനവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമെല്ലാം ഭാവിയിൽ എന്നോ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വിപത്ത് എന്നതിൽ നിന്നും മാറി ഇന്ന് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും അതിനു കാരണം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മൂലം നാം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറം തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രമാതീതമായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവാണെന്നും സംശയരഹിതമായും ഉറപ്പായും പറയാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഐ പി സി സിയുടെ റീസെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് നടത്തുന്നത് കോഴ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ ക്ലൈമറ്റ് സയൻസ് വളരെ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പ്രധാനമായും ഫിസിക്സും മാത്തമാറ്റിക്സും അതിൽ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സും കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഡയനാമിക്സും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കാലാവസ്ഥ എന്നത് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഇയർ എർത്ത് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അവിഭാജ്യമായ ഘടകങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പോളിസിയും ലോയും എക്കണോമിക്സും ഒക്കെയാണെന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാലാവസ്ഥവും മാറ്റവുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡിസിപ്ലിനും ഇക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോഴ്സ് പരമാവധി വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒന്നെന്ന നിലയിൽ ഒമ്പത് മൊഡ്യൂളുകളായിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിൽ വിവിധ പാനൽ ഡിസ്കഷ ഡിസ്കഷനുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ആഴ്ച ഞാനായിരിക്കും നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ പോകുന്നത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഫിസിക്സ് എന്ന പാർട്ടായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നോ നാലോ ചെറിയ സെഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ലഘുവായി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു ആമുഖം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ വലിയ സമവാക്യങ്ങളോ വലിയ തിയറികളോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഏതാനും ചില നല്ല ആനിമേഷൻസിൻ്റെയും വീഡിയോയുടെയും ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ വിഷയത്തെ പൊതുവായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ആഴ്ചകളിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനും അറിയാനും ഒക്കെ പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതുകൂടെയാണ് ഉദ്ദേശം നമുക്ക് എന്താണ് ആഗോളതാപനമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമെന്നും വളരെ ബ്രോഡായിട്ട് നിർവചിച്ച് തുടങ്ങാം ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൗമോപരിതലത്തിൻ്റെ ശരാശരി ഊഷ്മാവ് കൂടുന്നതിനെയാണ് ആഗോളതാപനം അഥവാ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണവും നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അള അളവ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യാവസായിക വിപ്ലവാനന്തരമാണ് അതായത് ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒരു യന്ത്രവൽകൃത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും അതുവഴി ജൈവ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ഉപഭോഗം അതായത് നമ്മുടെ ഡീസലിൻ്റെയും പെട്രോളിൻ്റെയും
ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാവുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് പുറമെ മീതേനും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും ഒക്കെ ചെറിയ തോതിലുള്ള പങ്ക് ഇതിൽ വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിലെ വില എന്നാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നത് ആഗോളതാപനവും അതിനെ തുടർന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പവും പ്രകൃതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ആകെ ചേർത്ത് പറയുന്ന സങ്കല്പമാണ് ആഗോളതാപനം മൂലം കടലിലും കരയിലുമുള്ള മഞ്ഞുപാളികൾ ഒരുങ്ങുന്നതും സമുദ്ര ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതും അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വർദ്ധിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ കടലിലെ സമുദ്രങ്ങളിലെ അമ്ലത വർദ്ധിക്കുന്നതുമെല്ലാം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും ഇതുപോലെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് ആന്ത്രപ്പോജനിക് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ പ്രവൃത്തികളുടെ ഭാഗമായി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉത്സർജനം കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ആന്ത്രപ്പോജനിക് എന്ന പ്രയോഗം സാധാരണ നിലയിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക സമയത്തും അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യ നിർമ്മിത കാലാവസ്ഥ മാറ്റം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തെയും ഭൗമോപരിതലത്തെയും ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ശ്രമിക്കാം അടുത്ത സെഷനിൽ വളരെ വിശദമായി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്സ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ സൂര്യനാണ് ഭൂമിയുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഊർജ സ്രോതസ്സ് ഭൂമിയെ ഒരു സോളാർ പവേർഡ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങൾ അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ് ഭൂമിയിൽ കിട്ടുന്ന ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത് മനുഷ്യനേത്രങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അഥവാ സൂര്യപ്രകാശവും പിന്നെ നിയർ ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികളും ഏതാനും അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളുമാണ് ഇങ്ങനെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം പ്രതിഫലിച്ച് സ്പേസിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു പ്രധാനമായും മേഘങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്തിലെ എയറോസോൾ കണികകളും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലവുമൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ തന്നെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടിയ ഹിമപാളികളുടെ ഉപരിതലവും മരുഭൂമികളുമൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം സൗരോർജം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലബാഷ്പവും പൊടിയും ഓസോണും എല്ലാം ചേർന്ന് ആകിരണം ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനത്തോളം ഭാഗം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം പ്രത്യേകിച്ചും സമുദ്രങ്ങൾ ആകിരണം ചെയ്യുന്നു സോ മൊത്തത്തിൽ സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഭൗമ വ്യവസ്ഥ അതായത് നമ്മുടെ കരയും കടലും അന്തരീക്ഷവും എല്ലാം ചേർന്ന വ്യവസ്ഥ ആകിരണം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ താപനില സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ഊർജം ആകിരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സാധ്യമല്ല നമ്മൾ ആകിരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്രയും ഊർജം ഭൂമി പുറത്തേക്കും കളയണം അതായത് ഒരു ബാലൻസിലായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം ഇങ്ങനെ ബാലൻസിൽ നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് റേഡിയേറ്റീവ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭൂമിയിലെ ഊർജം കൂടിക്കൂടി ഒരു റൺ അവേ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന നിലയിൽ വളരെ വലിയ താപനിലയിലേക്ക് ഭൂമി പോകുന്നതായിരിക്കും സോ ഭൂമി ഈ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നത് തെർമൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് വികരണങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത് വഴിയാണ് ഇതുവഴി താപം പുറത്തേട്ട് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ താപനിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അത് എത്ര താപം പുറത്തുവിടുന്നു എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താപം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് പുറത്തോട്ട് വിടുന്ന ഊർജവും കൂടുന്നു ഇനി അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാര്യം നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട വാതകങ്ങളായ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശത്തെ കടത്തി വിടുന്നു അതിന് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോകുന്ന ഭൂമി പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് രശ്മികളെയും അത് കടത്തി വിടും എന്നാൽ ഹരിത ഗൃഹവാതകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാട്ടർ വേപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതേൻ ഇവയൊക്കെ ഐ ആർ വികരണങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സുതാര്യമല്ല അതായത് ഭൂമി പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഐ ആർ വികരണങ്ങൾ അത് ആകിരണം ചെയ്യുകയും ഈ തന്മാത്രകൾ ചൂടാവുകയും ഈ തന്മാത്രകളുടെ ഊഷ്മാവിനനുസരിച്ച് നാല് ഭാഗത്തേക്കും ഈ തന്മാത്രകളും ഐ ആർ വികരണങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഐ ആർ വികരണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്പേസിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നാൽ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന വികരണങ്ങളെ ഭൗമോ
ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉദാഹരണം ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ്റെയാണ് ചന്ദ്രന് അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ താപനില ഏതാണ്ട് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയാണ് ഭൂമിക്കും അന്തരീക്ഷം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇത്രയായിരിക്കും ഭൂമിയുടെ താപനില എന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചുരുക്കത്തിൽ ഹരിത ഗൃഹവാതകങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമി വളരെ തണുപ്പേറിയ ഒരു ഗ്രഹമായിരിക്കും എന്നർത്ഥം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജീവനെ നിലനിർത്താൻ അതിന് പറ്റിയേക്കില്ല ഈ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാധാരണ നിലയിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങൾ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്ന് ചുരുക്കം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാലോ വ്യാവസായിക വിപ്ലവാനന്തരം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടക്കമുള്ള ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ കൂടിയ ഉത്സർജനം മൂലം ഈ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം കൂടുകയും ഭൂമിയുടെ താപനില സാധാരണ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ക്രമേണ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനാണ് ആന്ത്രപ്പോജനിക് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ആഗോളതാപനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് വ്യവസായ വിപ്ലവാനന്തരം എത്രത്തോളം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടി എന്ന് പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടതുവശത്ത് വൈയാക്സിസിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ തോത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പി പി എം പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മില്യൺ തന്മാത്രകളുള്ള അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ എത്ര തന്മാത്ര കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിലോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുട പകുതിയിൽ ഏതാണ്ട് ശരാശരി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പീരീഡിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലോട്ട് നോക്കി ഈ ചിത്രം കാണിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ വിവിധ വാതകങ്ങളുടെ ശതമാനമാണ് നോക്കൂ എത്ര ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്ന് വെറും പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം മൂന്ന് എട്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസായ അത് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസായിട്ടുള്ള മീതേൻ ഏതാണ്ട് പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം 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 ഒന്ന് ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിർദ്ദോഷമെന്ന് പറയുന്ന തോന്നാവുന്ന അത്രയും ചെറിയ അളവിലുള്ള ഈ വാതകങ്ങളുടെ അളവിൽ വരുന്ന ചെറിയ മാറ്റമാണ് ഇത്രയും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ കൗതുകമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഗ്രാഫിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം വലതു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും വളരെ പതുക്കെ കൂടാൻ തുടങ്ങിയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് കുത്തനെ കൂടുന്നത് കാണാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് വർഷമെടുത്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇരുപത്തി ശ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കൂടിയതെങ്കിൽ അത് അൻപത് ശതമാനമാകാൻ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷം മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ ഇത് തീർച്ചയായും പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണക്കാണ് നിലവിലുള്ള ഈ ട്രെൻഡ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അൻപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പീരീഡിനേക്കാളും ഇരട്ടിയാവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ആഗോളതാപനം ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതോടെയെങ്കിലും നെറ്റ് സീറോ എമിഷൻ സാധ്യമാവണമെന്ന് ഐ പി സി സി പറയുന്ന കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് ഈ കണക്ക് തീർച്ചയായും നമ്മളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി ആന്ത്രപ്പോജനിക് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് കൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ശരാശരി താപനിലയിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള കണക്കാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൽ ഗ്രേലൈനായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവും ചുവപ്പും നീലയും നിറത്തിൽ ചെറിയ ബാറുകളായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ശരാശരിയിൽ നിന്നും ശരാശരി താപനിലയിൽ നിന്നും ഓരോ വർഷത്തെയും താപനില എത്രത്തോളം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് ഇങ്ങനെ ശരാശരിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം എടുക്കുന്നതിന് സാധാരണ അനോമലി എന്നാണ് പറയുന്നത് വിവിധ തരത്തിൽ അൺസർട്ടേനിറ്റിയുള്ള ഡാറ്റകൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എറർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർമലൈസേഷനാണ് ഇത്തരത്തിൽ അനോമലി എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ
പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ ഡി കെ ഒരു ഡി കെ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിൽ എന്ന തോതിലും കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നീട് വരുന്ന ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നൂറ് പി പി എം കൂടുകയും ആ സമയത്ത് താപനിലയുടെ റേറ്റ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ശതമാനം പെർ ഡി കെയ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടിൽ അതിനു മുന്നേ ഉള്ള ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അഞ്ചിരട്ടി മടങ്ങ് വേദ അഞ്ച് മടങ്ങ് വേഗതയിലാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഈ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉയരുന്ന തോത് എത്രത്തോളം പ്രശ്നമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ചരിത്രാതീത കാലത്ത് അതായത് ഐസേജസിൻ്റെ കാലത്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉയർന്നിരുന്ന തോതുമായി ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്താൽ മതി ആ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് പതിനായിരം വർഷത്തോളം എടുത്താണ് ഇത്രയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നത് പതിനായിരം വർഷത്തോളം എടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അത്രയും വ്യത്യാസമാണ് ഈ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ചരിത്രാതീത കാലത്തെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ആ സമയത്തെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വളരെ വിശദമായി ഡോക്ടർ തേജന ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ ഇനി വരുന്ന ഒരാഴ്ചയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ട ലൈൻ ഗ്രാഫിന് പകരം ഭൂമിയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ അതായത് സ്പേഷ്യലി എങ്ങനെയാണ് ചൂട് കൂടിയത് എന്ന് കാണാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള മാറ്റമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പോലെ താപനിലയിലെ അനോമലിയാണ് ഇവിടെയും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചർ വൈറ്റ് കളറിലും നെഗറ്റീവ് അനോമലി നീല നിറത്തിലും നോർമലിനേക്കാൾ കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ് കളറിലുമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ ഏകദേശം രണ്ടായിരം ആണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും താപനില കാര്യമായിട്ട് കൂടുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആവുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും ശരാശരിയിലും കൂടുതൽ താപനിലയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗോള താപനവും അതിന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായുള്ള ബന്ധവും കണ്ടു പക്ഷേ ഇത് മാത്രമാണോ പ്രശ്നം മറ്റെന്തെല്ലാമാണ് കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ കുറിക്കുന്ന ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചകങ്ങളിലെ മാറ്റമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള മാറ്റമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് താപനിലയിലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ലെവലിലും ഉള്ള മാറ്റം കൂടാതെ ഗ്ലേഷ്യസ് അഥവാ നമ്മൾ പറയുന്ന കരഭാഗത്തുള്ള മഞ്ഞുപാളികൾ ഉരുകുന്നതും സമുദ്ര ജലനിരപ്പ് കൂടുന്നതും സമുദ്രങ്ങളുടെ ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് അഥവാ താപസംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ താപ ഉള്ളടക്കം കൂടുന്നതും മഴ കൂടുന്നതുമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇമ്പാക്ട്സിനെക്കുറിച്ചും അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പ്രൊഫസർ അജയ മോഹൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സെഷനിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ കേരളമടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രൊഫസർ സന്ദീപും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെഷനിൽ വിശദമായി സംസാരിക്കും ഇനി നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്നത് കടലിലും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞുമണ്ഡലം എന്നോ മറ്റോ വിളിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ക്രയോസ്ഫിയറിലും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏതാനും വീഡിയോസ് കാണാം ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ മഞ്ഞുരുകുന്നതിൻ്റെ ആനിമേഷനാണ് ആർട്ടിക്കിളെ പെരിനിയൽ സി ഐ സുരുകി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രത്യക്ഷമായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് പെരിനിയൽ സി ഐസ് അഥവാ മൾട്ടി ഇയർ സി ഐസ് എന്നത് സമ്മറിലെ മെൽറ്റ് സീസൺ അതിജീവിച്ച് ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തോളമൊക്കെ ഉരുകാതെ നിൽക്കുന്ന സി ഐസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളെ മഞ്ഞ് എങ്ങനെ മാറുന്നു അതിൽ തന്നെ വിവിധ ഏജിലുള്ള മഞ്ഞ് എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ആനിമേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതിലെ നിറം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഐസ് എത്ര സീസൺ ഉരുകാതെ നിന്ന ഐസാണ് എന്നതാണ് അതായത് ഐസിൻ്റെ പ്രായം ഏജാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെള്ള നിറം നാല് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ഐസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിന് താഴേക്ക് കാണുന്ന ആ ബാറിൽ കാണുന്ന കളറുകൾ മറ്റ് പ്രായത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആനിമേഷനിൽ നമുക്ക് ഓരോ വ
ആർട്ടിക്കിൾ മഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഒരുക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യൻ പേടിക്കുമെങ്കിലും ഈ പുരകത്തുമ്പോൾ വാഴ വെട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ ആളുകൾ ആ രീതിയിലും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക് ഉരുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതുവഴിയുള്ള കപ്പൽ ചാലുകൾ വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗയോഗമാകും ഉപയോഗ യോഗ്യമാകാൻ തുടങ്ങും ഇതോടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ക്ലെയിമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ പുതിയ ബിസിനസ് സാധ്യതകളും ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ ക്ലെയിമുള്ള രാജ്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പം കാനഡ ഡെൻമാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഫിൻലാൻഡ് ഐസ്ലാൻഡ് നോർവേ റഷ്യ സ്വീഡൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അമേരിക്ക ഈ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ക്ലെയിമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരിയ തോതിൽ ഈ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വടംവലിയും ടെൻഷനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ആർട്ടിക്കിൽ ഈ മഞ്ഞുവാളികൾക്കിടയിൽ ലോകത്ത് ഇനി കണ്ടെത്താനിരിക്കുന്ന ഓയിൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ശതമാനവും പ്രകൃതി വാതകത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനവും ഇതിനടിയിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആർട്ടിക് ഒന്ന് ഉരുകി കിട്ടിയിട്ട് വേണം അതെടുക്കാൻ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും കൗതുകമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ജൈവ ഇന്ധനം ഉപഭോഗം കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ആർട്ടിക് ഉരുകി ഈ നിലയിലാകുന്നത് ഉരുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതും ഈ തരത്തിലുള്ള ജൈവ ഇന്ധനം തന്നെ കൂടുതൽ വാമിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം ഇതിനിടയ്ക്ക് റഷ്യ ചില സൈനിക വിന്യാസം ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തുകയും നാറ്റോ അതിനെതിരായി ചില പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് സംഗതി വലിയ ഒരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷനായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് വരെ കാരണമാവാൻ ആവുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻലാൻഡിലെ മഞ്ഞുരുകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ അവിടെയും നടക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞുരുകി കഴിഞ്ഞാലുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സാധ്യതകളും മഞ്ഞിനടിയിലുള്ള മിനറൽസും മുന്നിൽ കണ്ട് നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഡെൻമാർക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഗ്രീൻലാൻഡ് വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രസകരമായ കാര്യം ട്രംപ് ലോകത്തെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡിനേയർ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ മാറ്റ നിഷേധിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡിനേയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പലർക്കും കാര്യമറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അവർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡിനേയേഴ്സ് ആവുന്നത് എന്നാണ് ട്രംപിൻ്റെ ഈ ശ്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ അവിടെയുള്ളൊരു മഞ്ഞുപാളിയിൽ കൊത്താൻ വേണ്ടി ഡാനിഷ് കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ ശ്രമത്തെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ അതിനെക്കുറിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷനാണ് ഈ പടം ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര കൗതുകം തോന്നിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്ന് കരുതി ഇനി നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ട്രംപിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് പിന്നിലെന്ന് നോക്കാം ഇടതുഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഗ്രീൻലാൻഡിലെ മഞ്ഞുരുകുന്നതിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ഡാറ്റ വെച്ചുള്ള ആനിമേഷനാണ് അതുപോലെ വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്നത് അൻ്റാർട്ടിക്കിലെ മഞ്ഞുരുകുന്നതുമാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചുവ ചുവപ്പ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ് മാസ് ലോസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഐസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അത് ഇക്വലൻറ്റ് വാട്ടർ ഹൈറ്റിലാണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പത് വർഷവും ഇടതടവില്ലാതെ കുത്തനെ ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിലും മഞ്ഞുരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് ഇത് സമുദ്രങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കണക്കാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് സമുദ്രങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് കൂടുന്നത് ഒന്ന് കടൽ ജലം ചൂടാവുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജലം വികസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും രണ്ടാമതായി ഗ്ലേഷ്യസ് അഥവാ നമ്മുടെ കരഭാഗത്തുള്ള മഞ്ഞുപാളികൾ ഒരുകി ആ ജലം കടലിൽ ചേരുന്നത് കൊണ്ടും വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതും ടോട്ടൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതും അതായത് ആഗോള ശരാശരിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് അത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കടൽ ചൂടാവുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജലനിരപ്പ് കൂടുന്നതാണ് മഞ്ഞ ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ലൈനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കരഭാഗത്തുള്ള മഞ്ഞുപാളികൾ ഒരുങ്ങുന്നതിൻ്റെ 
കടലില്ലായിരുന്നെങ്കിലുള്ള സ്ഥിതി എന്താവുമായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കടലിങ്ങനെ താപം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വിച്ചിട്ട പോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ നിർത്തിയാലും ആഗോളതാപനം പെട്ടെന്നൊന്നും പഴയ വഴിയാവില്ല ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് വൈ ആക്സിസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സർഫസ് വാമിംഗ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര വർഷമാണ് എത്ര വർഷം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ സ്വിച്ചിട്ട പോലെ നിർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയാൽ പോലും ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് കുറയില്ല അതിന് ഏകദേശം ആയിരം വർഷത്തോളമെങ്കിലും എടുക്കും മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് ഒരു ആയിരം വർഷത്തേക്കെങ്കിലും ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ സമുദ്രങ്ങൾ ഈ തരത്തിൽ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹീറ്റ് കണ്ടൻ്റാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനവും കടലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മറ്റൊരു കാരണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ നിർത്തി പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ചിട്ട പോലെ നിർത്തിയാലും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെ വർഷങ്ങൾ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും എന്നത് മറ്റൊരു കാരണം കൂടെയാണ് എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകേണ്ടത് ചൂടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ തിരിച്ച് പഴയ പടിയാക്കൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ചെന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കുറച്ചത് കൊണ്ട് ഉടനടി താപനം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചുരുക്കം സമുദ്രങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എത്ര കാലം ഇത് സംഭരിച്ച് നിർത്താനാവുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ സമുദ്രങ്ങളുടെ പങ്കെന്താണെന്നും അതിൻ്റെ സയൻസ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ വളരെ വിശദമായി ഒരാഴ്ചയോളം സമയമെടുത്ത് ഡോക്ടർ വിനു വത്സല നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് താപനിലയും മഴയും ഭാവിയിൽ എങ്ങനെ മാറാൻ പോകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് മുകളിൽ താപനിലയും താഴെ മഴയുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടതുഭാഗത്ത് രണ്ടിൻ്റെയും ശരാശരിയിൽ വരുന്ന മാറ്റവും വലതുഭാഗത്ത് തീവ്ര താപനിലയിലും തീവ്ര മഴയിലും വരുന്ന മാറ്റവുമാണ് അതായത് എക്സ്ട്രീം ഇവൻസിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാവുന്നത് താപനില ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും കൂടുന്നു അതുപോലെ ശരാശരി കൂടുന്ന ഏകദേശ പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് തീവ്ര താപനിലയും കൂടുന്നത് എന്നാൽ മഴയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ മഴയുടെ പാറ്റേൺ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് മഴ കൂടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട് കുറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ശരാശരിയുടെയും എക്സ്ട്രീം ഇവൻസിൻ്റെയും മാ മാറ്റത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺ വ്യത്യസ്തമാണ് ശരാശരി മഴ കുറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്സ്ട്രീം ഇവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിതീവ്ര മഴ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിസൾട്ടാണ് അടുത്തത് ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഇതുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാസ്കേഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് കാലാവസ്ഥ നമ്മുടെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇടതുഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശുദ്ധജല ലഭ്യതയെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ സീസണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചെടികളും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻസും എല്ലാം പൂക്കുന്നതും കായ്ഫലം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം സമയത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കൃഷി സമയം മാറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു കോൺഫ്ലിക്ട്സ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു യുദ്ധത്തിന് കാരണമായേക്കാം മൈഗ്രൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണത് അത് ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളാവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു വലിയ രീതിയിൽ പട്ടിണി ഉണ്ടാകുന്നു ഇനീക്വാലിറ്റി കൂടുന്നു ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു ഡെങ്കി പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ അധികരിച്ചു വരുന്നു നമ്മുടെ ഫിഷറീസിനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു കേരളത്തെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കോസ്റ്റൽ ലൈൻ ഉള്ള ധാരാളം മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളും വ്യവസായവും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഫിഷറീസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കാസ്കേഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് തിരി കൊടുത്തിയ പോലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു സിസ്റ്റമി
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തതും അതായത് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടവും ഇനി ഭാവിയിലേക്ക് പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയുള്ള സമയം ടെമ്പറേച്ചറിലെ അനോമലിയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ ഭാവിയിലെ താപനില പ്രവചിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിലരെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആശ്രയിക്കുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് മോഡലുകളെയാണ് എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് മോഡലിംഗ് എന്നും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുമൊക്കെ ഡോക്ടർ ദീപക് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സെഷനിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഭാവിയിലെ താപനില ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാവിയിലെ താപനത്തിന് അഞ്ച് സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്ര കൂടുതൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടക്കമുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഭാവിയിലോട്ട് പുറന്തള്ളും എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ അഞ്ച് സാധ്യതകളെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വെരി ലോ ലോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഹൈ ആൻഡ് വെരി ഹൈ ഇങ്ങനെയാണത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വെരി ലോ എന്നത് ഐ പി സി സിയുടെ എസ് എസ് പി വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന സിനാരിയോ ആണ് അതായത് പാരീസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരമുള്ള താപനം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ നിർത്തണമെങ്കിൽ ഈ സിനാരിയോ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് വളരെ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനാരിയോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കാൻ ഒട്ടും സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒന്നാണെന്ന് അർത്ഥം വെരി ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് പി ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനാരിയോ ആണ് ഇതിനെ ബിസിനസ് ആസ് യൂഷ്വൽ സിനാരിയോ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അതായത് ആഗോളതാപനം തടയാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നടപടികളൊന്നും എടുക്കാതെ ഇന്നുള്ള പോലെയൊക്കെ തന്നെ തുടർന്നു പോകുന്ന ഒരു സിനാരിയോ എന്തായാലും ഐ പി സി സിയെക്കുറിച്ചും അതെങ്ങനെയാണ് അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ഈ കഴിഞ്ഞ ഐ പി സി സി എ ആർ സിക്സിലെ ചാപ്റ്റർ സയൻറ്റിസ്റ്റും കോൺട്രിബ്യൂട്ടും കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഓതറുമൊക്കെ ആയ ഡോക്ടർ സബിൻ നിങ്ങളോട് വിശദമായിട്ടൊരു ദിവസം സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് താഴത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ജനിച്ച ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ജനിച്ച ഒരാളുണ്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അൻപതുകളിൽ ജനിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം എഴുപത് വയസ്സാവുന്നു ആ സമയത്ത് അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിഗ്രി വാമിംഗ് ആണ് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ജനിച്ച ഒരാൾ എന്നെപ്പോലെയുള്ള എയ്റ്റീസിൽ പിറന്ന ഒരാൾ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അമ്പതോടെ ആ എഴുപത് വയസ്സാവുകയാണെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ അയാൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്കും മുകളിലാണ് രണ്ട് ഡിഗ്രിയുടെ അടുത്തെങ്ങാനും വരും ഇനി ഇന്ന് ജനിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറൊക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും എഴുപത് വയസ്സാവും എന്ന് കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലോ ആയിട്ടുള്ള എമിഷൻ വളരെ അംബീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ട് ഡിഗ്രിയുടെ അടുത്തെത്തും അതല്ല നമ്മൾ ബിസിനസ് ആസ് യൂഷ്വൽ എന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നാല് ഡിഗ്രി വാമിംഗ് ഉള്ള ഒരു ലോകത്തായിരിക്കും ആ തലമുറയിലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ടി വരിക എന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലോ എമിഷൻ സിനാരിയോയിൽ പോലും നമ്മൾ അംബീഷ്യസ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സിനാരിയോയിൽ പോലും വാമിംഗ് കൂടുകയാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ടാണ് സോ നമ്മൾ സീറോ എമിഷനിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ വാമിംഗ് ചെറിയ തോതിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കുറയാൻ പോകുന്നില്ല സോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇനവിറ്റബിൾ എന്ന് പറയാം ഇത് സം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി കുറച്ച് കാലം കൂടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് കാര്യം ഏകദേശം ഉറപ്പാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആഗോള താപനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടൊത്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും അതിന് എന്തൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണം എന്നതാണ് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി ഒരാഴ്ചയെടുത്ത് ഡോക്ടർ ജെറിരാജ് അവരുടെ സെഷനിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ആഗോളതാപനവും
കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടക്കമുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഉത്സർജനം കുറയ്ക്കുക എന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എവിടെ നിന്നാണ് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഉത്സർജനം വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോഴേ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഉത്സർജനം എന്നാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉൾഭാഗത്തുള്ള സർക്കിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം എനർജി ഊർജ ഉൽപ്പാദനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനവും വരുന്നത് ഊർജോൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സബ്സെക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള സർക്കിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എനർജി യൂസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി വ്യവസായത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നമ്മുടെ ഗതാഗതം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം അതുപോലെ തന്നെ ബിൽഡിങ്ങുകളിലെ എനർജി യൂസ് അത് ഏകദേശം പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ വരുന്നത് എനർജി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചർ ഫോറസ്ട്രി ആൻഡ് ലാൻഡ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന പച്ച ഭാഗത്ത് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് മാന്യുവർ അത് നമ്മുടെ ഈ കാലി വളർത്തലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ഏകദേശം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ശതമാനം അഗ്രികൾച്ചറിന് ഏകദേശം നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശതമാനം നമ്മുടെ റൈസ് കൾട്ടിവേഷൻ അരി ഉൽപ്പാദനത്തിന് വരെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനമുണ്ട് ക്രോപ്പ് ബേണിങ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം നമ്മുടെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഈ വനനശീകരണം എന്ന് പറയുന്നതിനും ചെറിയൊരു പങ്കുണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രികൾ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി സിമെൻറ്റൊക്കെ പോലെയുള്ള ഹൈലി എമിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പങ്കുണ്ട് ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മൾ വികസിച്ചിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റവാക്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എനർജി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത അതായത് മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിനധികം പറയുന്നു നമ്മുടെ അരി ഉൽപ്പാദനത്തിന് വരെ ഈ ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമാണ് ഈ ഈ അരിയാഹാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഈ നമ്മുടെ പാടങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അനേറോബിക് ഡയ ഡൈജഷൻ വഴി പുറത്തു വിടുന്ന മീഥേനാണ് ഈ കാണുന്ന അരി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന സംഭാവന ചുരുക്കത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ മേഖലകളെല്ലാം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈദ്യുത നിർമ്മാണം ഗതാഗത സൗകര്യം മറ്റ് വ്യവസായം ഇതെല്ലാമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജൈവ ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുകൂടെയാണ് നമ്മൾ പുരോഗമിച്ച് ഇവിടം വരെ എത്തിയതും നിലവിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഒരു കാതലെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ സജ്ജമായിട്ടുള്ള ബദൽ ഊർജ മാർഗങ്ങൾ വരിക എന്നതാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് വരെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ആശ്രയത്വം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് ഏതാണ്ട് അപ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യവുമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ മനുഷ്യകുലം ഇതിനു മുമ്പ് അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തരം ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് കരുതരുതിരിക്കലും ഇനി നമുക്ക് മനുഷ്യ നിർമ്മിത കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിതം എന്ന് പറയുന്നതിൽ മനുഷ്യൻ ആരാണെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏതാണ് ആ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഈ ട്രീ മാപ്പ് വിഷ്വലൈസേഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തു നിന്നും നിലവിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കണക്കാണിത് എത്ര കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറം തള്ളുന്നു എന്നതാണ് ഇത്തരം ഗ്രാഫ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ രാജ്യത്തിനെയും ഇതിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയയാണ് ആ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള എമിഷൻ്റെ അളവ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് വലിയ ഏരിയ എന്നാൽ അർത്ഥം കൂടുതൽ എമിഷൻ
പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ചൈനയും ഇന്ത്യയും ഏഷ്യയിലെ ഏഷ്യയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാന വില്ലന്മാരെന്നാണ് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എമിഷൻ എടുക്കും അതായത് സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള കണക്ക് ഇത്രയും കാലം കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കണക്ക് നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തങ്ങി നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കേണ്ട കണക്ക് ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നിറ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് നിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ള കണക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നേരെ മാറി വരുന്നു ചൈനയും ഏഷ്യയിലെ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളെയും പിന്തള്ളി അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും വീണ്ടും വില്ലനായിട്ട് വരുന്നു ഈ കണക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പം അമേരിക്ക ഏകദേശം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലവിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും എമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം എമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചൈന പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് എമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയുടെ കാര്യമൊക്കെയാണ് കഷ്ടം ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അവർ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്തില്ല നിലവിലും കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെടുതികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ മനുഷ്യരാണ് ഇതാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നീതിയുടെ പ്രശ്നം ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം ഇനി നമ്മൾ പെർ ക്യാപിറ്റ എമിഷൻ നോക്കുന്നു ആളോഹരി എമിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കണക്കിലെ കണികൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇതിലെ കണക്കിലെ കളികൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് ആളൊന്നുക്ക് എത്ര എന്നുള്ള കണക്കിൽ ഇത് വരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളെ വേർതിരിച്ച ആളോഹരി എമിഷനാണ് ഇതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന ഗ്രാഫ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഹൈ ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് ഗ്ലോബൽ എമിഷൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പെർ ക്യാപിറ്റ എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ലോ ഇൻകം രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മുകളിൽ കണക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ ഹൈ ഇൻകം രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പതിനാറ് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് പക്ഷേ അവർ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അപ്പർ മിഡിൽ ഇൻകം രാജ്യങ്ങളെയും കൂടെ ചേർത്താൽ ഏകദേശം ടോട്ടലായിട്ട് ഹൈ ഇൻകം പ്ലസ് അപ്പർ മിഡിൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ലോക ജനസംഖ്യയുടെ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം വരും ഈ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൺപത്താറ് ശതമാനം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഇനി ലോവർ ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ ലോ ലോവർ മിഡിൽ ഇൻകവും ലോ ഇൻകവും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെ കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം മനുഷ്യരുണ്ട് പക്ഷേ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ പതിനാല് ശതമാനമാണ് ഇനി ഏറ്റവും ലോ ഇൻകം രാജ്യങ്ങളുടെ കണക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ഒമ്പത് ശതമാനമുള്ള ഈ മനുഷ്യർ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ മാത്രമാണ് എന്നാൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പാക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലോ ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ മിഡിൽ ഇൻകം രാജ്യങ്ങളിലാണ് അടുത്ത ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത് ആളോഹരി കാർബൺ എമിഷൻ റീജിയൻ വൈസ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ റീജിയൻ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് അമേരിക്ക നോക്കുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർ ക്യാപിറ്റ എമിഷൻ ഉള്ളത് നോർത്ത് അമേരിക്കയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബില്യനാണ് അവരുടേത് അവർ എമിഷൻ്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കയാണ് അവർ ലോക പോപ്പുലേഷൻ്റെ ആകെ അഞ്ച് ശതമാനം മനുഷ
നാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ അവരുടെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചിത്രങ്ങളിങ്ങനെ മാറി മറിയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഈ ഈ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്കിതിലെ ഈ കാര്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ ഇനീക്വാലിറ്റി ഇതിലെ നീതിയുടെ പ്രശ്നമെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നത് സോ ഈ ഇനീക്വാലിറ്റി ഈ ഇതിലെ നീതിയുടെ പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് കാർബൺ എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ കീറാമുട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോ ഇത്തരം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിലെ നീതിയുടെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് ഈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ ഇനീക്വാലിറ്റിയെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ വിശദമായി ഈ മേഖലയിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഗൗതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെഷനിൽ നിങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളോ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരു സാധാരണ പൊതുജനം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എന്തിനാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് കാലാവസ്ഥാ സാക്ഷരത എന്ന സങ്കല്പം കാലാവസ്ഥാ സാക്ഷരത അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ലിറ്ററസി കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര സാക്ഷരത എന്നുള്ളതിനെ ചുരുക്കിയാണ് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥാ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥാ സാക്ഷരത എന്നത് കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അതിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ കാലാവസ്ഥയിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും തിരിച്ച് കാലാവസ്ഥ മനുഷ്യനിലും സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കാലാവസ്ഥ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊതുവിൽ ശാസ്ത്ര സാക്ഷരതയുടെ ഭാഗവുമാണ് ഈ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ സാക്ഷരത പ്രധാനമാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാലാവസ്ഥ മാറ്റ ഡിനേയേഴ്സ് നിഷേധികൾ കാലാവസ്ഥ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡിനേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ഇക്ക ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംശയാലുക്കൾ എന്ന വ്യാജന ക്ലൈമറ്റ് സ്കെപ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയൊരു ഒരു പുകപടലം കാലാവസ്ഥ മാറ്റം അത് യഥാർത്ഥമാണോ അതോ വെറുതെ പറയുന്നതാണോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന വലിയൊരു പുകപടലം അവരുടെ ഒരു പ്രചരണം ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തടയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മലയാളി സമൂഹത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രളയത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൺസേൺഡ് ആണ് എന്നതാണ് അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമാണ് ഒരു നല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് പക്ഷേ അതിലൊരു ഉള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര വിവരമില്ലാതെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചർച്ച എടുത്താൽ തന്നെ അതൊരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ മരം നട്ട് വളരെ ലളിതമായി പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വാദങ്ങൾ മുതൽ കാടെത്ര വെട്ടിയാലും വനം എത്ര നശിപ്പിച്ചാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന തരം വാദങ്ങൾ വരെയുള്ള റേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിനെല്ലാം നടുവിലാണെന്നും നമ്മൾ ഈ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണിതെന്നും അങ്ങനെ ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രേഖീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതിനില്ല എന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പത്താഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ കാലാവസ്ഥാ സാക്ഷരതയുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് കാലാവസ്ഥാ വ്യവസ്ഥയുടെ ക്ലൈമറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അടിസ്ഥാന അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകളെ എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യണം എന്നറിവുണ്ടായിരിക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ
അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഏതെങ്കിലും പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഓക്കെ ഇനി കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഈ സാക്ഷരത ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏഴ് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് മിനിമം കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് അതായത് ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഊർജ്ജ സ്രോതസ് സൂര്യനാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂവ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വളരെ സങ്കീർണമായ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭൂമിയിലെ ജീവൻ കാലാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജീവൻ രൂപപ്പെട്ടത് കാലാവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് തിരിച്ച് ജീവൻ കാലാവസ്ഥയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയാൽ ഉള്ളതും മനുഷ്യ നിർമ്മിതവുമായ കാരണങ്ങളാൽ കാലാവസ്ഥ സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും സൈദ്ധാന്തിക പഠനങ്ങളിലൂടെയും മോഡലിങ്ങിലൂടെയും ഒക്കെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മനുഷ്യ പ്രവർത്തികൾ കാലാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തീർച്ചയായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഭൂവ്യവസ്ഥയെയും മനുഷ്യ ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ കാലാവസ്ഥ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് കാലാവസ്ഥ സാക്ഷരതയുള്ള എന്നത് പുതിയ കാലത്ത് ഒരു സമൂഹത്തിന് അവശ്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഗുണവുമാണ് ഐ പി സി സി തന്നെ വളരെ ഹൈ കോൺഫിഡൻസോടു കൂടെ കഴിഞ്ഞ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷരത ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനെ അതായത് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും മിറ്റിഗേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇത്തരം ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിൽ വളരെയധികം കാലാവസ്ഥ സാക്ഷരത സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യവും കാലാവസ്ഥ സാക്ഷരതയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹോം പ്ലാനറ്റ് അതായത് ഭൂമിയുടെ വളരെ മനോഹരമായ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത് നാസയുടെ വിവിധ സാറ്റലൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ഡാറ്റകൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ സഹായത്തോടെ സംയോജിച്ച് പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോസിറ്റാണ് ഭൂമിയുടെ വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭൂമിയെ എങ്ങനെ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ നോക്കൂ എത്ര മനോഹരമാണ് എത്ര ഡയനാമിക്കാണ് എത്ര വൈവിധ്യമുള്ളതാണെന്ന് കാണാം മാത്രവുമല്ല ഇതുപോലെ ഈ ഉപരിതലത്തിൽ ഇതുപോലെ ജലമുള്ള മറ്റൊരു പ്ലാനറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണെന്ന് ഓർക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ക്ലൗഡ് കാണാം നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ലാൻഡ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പോളറൈസ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഓഷ്യൻസിലെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിലെ ഈ ക്ലോറോഫിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ മനോഹരമാണത് അങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത സെഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഭൂമിയുടെ എനർജി ബാലൻസിനെ കുറിച്ചും ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ചും അല്പം കൂടെ ആഴത്തിൽ ഉള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്ദി